அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் ஜெர்மன் மொழி கற்றுக்கொள்வதற்கான எட்டாவது காணொலியில் இணைந்திருக்கின்றோம் இதுவரையும் இருக்கின்ற ஏழு காணொலிகளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமென்றால் வினோத தோணி என்கின்ற இந்த யூடியூப் சேனலில் பிளேலிஸ்ட் என்கின்ற இடத்துக்குள் சென்றீர்கள் என்றால் வணக்கம் ஜெர்மன் என்று இருக்கின்ற பிளேலிஸ்டுக்குள் சென்று ஜெர்மன் மொழியை கற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் அதில் எட்டாவது காணொலியாக இப்பொழுது வருகின்றது இன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு வாரமும் குறைந்தது இரண்டு வீடியோக்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் இரண்டு வீடியோக்கள் போடுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த யூடியூப் சேனலை நீங்கள் தினமும் பார்ப்பதற்கு மறக்க வேண்டாம் இன்றைய தினம் இந்த வீடியோவின் மூலமாக நாம் பார்க்க இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கணத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜெர்மனில் இருக்கின்ற ஜெர்மன் மொழியை பேசுகின்ற ஜெர்மன் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களுக்கு கூட மிகவும் கடினமாக இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கணத்தை இலகுவாக உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்த இருக்கின்றேன் அது எப்படி ஜெர்மன் மொழியில் இருப்பவர்களுக்கு கூட கடினமாக இருக்கும் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் தமிழ் மொழி நன்றாக பேசுகின்றீர்கள் உங்களுக்கு தமிழ் மொழி தாய்மொழியாக கூட இருக்கலாம் உங்களிடம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் உருவு என்றால் என்ன தமிழில் இலக்கணத்தில் இருக்கின்ற உருவு என்றால் என்ன என்று கேட்டால் நம்மில் பலருக்கு அது என்ன என்றே தெரியாது இத்தனை உருவுகள் இருக்கின்றது என்றே தெரியாது அதே விடயம்தான் ஜெர்மன் மொழியிலும் ஜெர்மன் மொழி நாட்டவர்களுக்கு பேச தெரியும் ஆனால் இது என்ன என்று தெரியாது அதை விளங்கப்படுத்த தெரியாது அதே போன்று அந்த நான்கு விடயங்கள் அக்குசேட்டிவ் டார்டிவ் கெனிட்டிவ் நொமினேட்டிவ் என்கின்ற இந்த நான்கு விடயங்களையும் அவை என்ன அதை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது அதை எங்கே பயன்படுத்த போகின்றோம் என்று அனைத்தையும் நாம் இன்றைய தினம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த நான்கு விடயங்களும் தெரியாமல் உங்களால் ஜெர்மன் மொழியில் ஒரு சிறிய வார்த்தையை கூட உங்களால் அமைக்க முடியாது ஆகவே அத்தனை முக்கியமான நான்கு விடயங்கள் இவை இந்த நான்கு விடயங்கள் மிகவும் கடினமான விடயங்கள் என்று ஜெர்மன் மொழியை பேசுகின்ற ஜெர்மன் நாட்டவர்களே கூறுகின்றார்கள் இந்த நான்கு விடயங்களும் உருவுகள் என்று கூறப்படுகின்றது அப்படி என்றாலும் தமிழில் எத்தனை உருவுகள் இருக்கின்றது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா எங்களிடம் எட்டு உருவுகள் இருக்கின்றது எட்டு உருவுகளை வைத்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் மொழியை பேச தெரிந்த எங்களால் வெறும் நான்கு உருவுகளை வைத்து பேசக்கூடிய ஜெர்மன் மொழியை பேச முடியாதா இந்த நான்கு உருவுகள் என்ன என்று தெரிந்தால் நீங்களே கூறுவீர்கள் அட இதைத்தான் இவ்வளவு கடினமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்களா என்று கூறுவீர்கள் அவ்வளவு இலகுவான விடயம் முதலாவது நொமினேட்டிவ் நொமினேட்டிவ் என்றால் சாதாரணமான அதாவது இயல்பான இலகுவான என்று ஒரு அர்த்தம் படுகின்றது அதற்கான காரணம் ஒரு பெயர் சொல் இருக்கின்றது அந்த பெயர் சொல் ஆனா பெண்ணா அகிர்தினியா என்பதை கூறுகின்ற ஒரு வார்த்தை பிரயோகமாக இருக்கின்றது டே டி தாஸ் டே டி தாஸ் இந்த மூன்றையும் நொமினேட்டிவ் என்று கூறுவார்கள் இது அனைத்து பேர்சொல் பேர்சொலுக்கும் வருகின்றது பேர்சொல் எங்கு இருக்கின்றதோ அங்கு அனைத்துக்கும் அது ஆண் அல்லது பெண் அல்லது அகிர்தினை என்று பார்க்கின்றார்கள் எப்படி எப்படி என்றால் தாய் தாய் என்பது பெண் தி மூட்டர் என்று கூறுகின்றார்கள் தந்தை தந்தை என்பது ஆண் தே ஃபாட்டர் என்று கூறுகின்றார்கள் குழந்தை குழந்தை என்பதை அகிர்தினியாக எடுக்கின்றார்கள் அது ஒரு குழந்தை என்று கூறுகின்றார்கள் அவள் ஒரு குழந்தை என்று கூறவில்லை அவள் ஒரு குழந்தை என்று கூறவில்லை அது ஒரு குழந்தை என்று கூறுகின்றார்கள் தஸ் பேபி தஸ் ஆகவே பெண் என்றால் தி ஆண் என்றால் டே அகிர்தினை என்றால் தஸ் என்று கூறுகின்றார்கள் நம் தமிழில் எப்படி இருக்கின்றது உயர்தினை அகிர்தினை ஆண் பால் பெண் பால் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது உயிருள்ள மனிதர்கள் தேவர்கள் எல்லாம் உயர்தினை விலங்குகள் உயிரற்ற பொருட்கள் எல்லாம் அகிர்தினை அதே நேரத்தில் ஆண் பால் பெண் பால் என்பது எப்படி பார்ப்பது என்று உங்களுக்கே தெரியும் ஆணாக இருந்தால் ஆண் பெண்ணாக இருந்தால் பெண் இவை அனைத்தையும் கலந்து ஜெர்மன் மொழியில் டே தி டஸ் என்கின்ற மூன்று பிரிவுக்குள் கொண்டு வந்து அடக்கிவிட்டார்கள் இது நொமினேட்டிவ் நொமினேட்டிவ் என்றால் என்ன ஒரு பெயர் சொல்லின் அது ஆனா பெண்ணா உயர்தினியா அகிர்தினியா என்பதை பார்ப்பதுதான் நொமினேட்டிவ் பெயர் சொல் ஒன்று இருக்கின்றது உதாரணத்துக்கு அவுட்டோ அவுட்டோ என்றால் கார் அல்லது ஹவுஸ் ஹவுஸ் என்றால் வீடு இது ஹவுஸ் என்பது ஆனா பெண்ணா அகிர்தினியா என்று பார்க்க வேண்டும் ஹவுஸ் என்பது ஆனா பெண்ணா அகிர்தினியா என்று என்ன என்று பார்ப்பது வீடு என்பது ஒரு உயிரற்ற பொருள் அகிர்தினை இல்லை அப்படி எடுத்துவிடக் கூடாது இங்கு ஜெர்மன் மொழியில் உயிரற்ற பொருளுக்கும் அகிர்தினை இருக்கின்றது உயர்தினை இருக்கின்றது அதையும் ஆண் பெண் என்று பிரிக்கின்றார்கள் உதாரணத்திற்கு உங்கள் வீட்டு கதவு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கதவு ஆனா பெண்ணா அகிர்தினியா என்று கேட்டால் நீங்கள் சிரிப்பீர்கள் ஆனால் ஜெர்மன் மொழியில் அது ஒரு பெண் கதவு என்பது பெண் தி டியூ என்று கூறுகின்றார்கள் டியூ என்றால் கதவு தி டியூ என்று கூறுகின்றார்கள் பெண் கதவு என்று கூறுகின்றார்கள் இந்த பெண் கதவு அக்குசிட்டிவ் என்றால் என்ன தாட்சிவ் என்றால் என்ன 
கெனிட்டிவ் என்றால் என்ன இந்த மூன்று உருவுகளுக்குள் எவ்வாறு மாற்றம் அடைகின்றது என்று பார்ப்போம் அக்குசேட்டிவ் என்றால் ஒன்றும் பெரிதாக இல்லை ஐ என்கின்ற உருவு நாம் தமிழில் கூறுகின்றோம் அல்லவா அவளை கூட்டி வா அவளை கூட்டி வா கதிரை ஐ எடுத்து வா நாம் உதாரணத்துக்கு கூறும் பொழுது அந்த கதிரையை கொண்டு வா என்று கூறுவோம் அல்லவா அந்த கதிரையை எடுத்துக்கொண்டு வா கதிரை ஐ அது ஐ என்று வருகின்ற அந்த எழுத்து அது கதிரையோடு சேருகின்றது கதிரை என்பது ஒரு பெயர் சொல் அந்த பெயர் சொல்லோடு கதிரை ஐ எடுத்து வா கதிரை எடுத்து வான்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் கதிரை ஐ எடுத்து வா அந்த ஐ சேர்ந்தால் அதைத்தான் உருவு என்று கூறுகின்றார்கள் அந்த உருவு தான் இங்கு அக்குசேட்டிவ் என்று வருகின்றது அக்குசேட்டிவ் ஆ என்று ஆரம்பிக்கின்றது ஆகவே ஐ என்று முடியும் என்று மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இலகுவாக உங்களால் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தமிழில் அந்த ஐ என்பது இறுதியில் சேர்கின்றது என்பதை போன்று ஜெர்மன் மொழியில் இந்த டே டி தஸ் என்கின்ற ஒரு பேர் சொல்லுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற ஆண்பால் பெண்பால் உயர்தினை அகதினை குறைக்கின்ற அந்த டே தி தஸ் என்பது மாற்றம் அடைகின்றது டே என்பது டென் ஆக மாறலாம் டெம் ஆக மாறலாம் தி ஆக மாறலாம் தெஸ் ஆக மாறலாம் இவ்வாறு டே என்கின்ற தி என்கின்ற தஸ் என்கின்ற இந்த முன்பால் இருக்கின்ற உயர்தினை அகதினையை குறைக்கின்ற இந்த வார்த்தை மாற்றம் அடைவதைத்தான் உருவு மாற்றம் என்று கூறுகின்றார்கள் தமிழ் மொழியில் எவ்வாறு மாறுகின்றது பின்பக்கம் ஒரு வார்த்தை வந்து சேருகின்றது அவன் இக்கு அவள் இக்கு அவனை அவளை அவன் ஆள் அவன் ஆள் என்று இவ்வாறு பின்பக்கம் வந்து ஒரு வார்த்தை சேருகின்றது அதே போன்று ஜெர்மன் மொழியில் முன்பக்கம் இருக்கின்ற வார்த்தை மாறுகின்றது இதுதான் இதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பமாக இருக்கின்றது மொழி என்பது சாதாரண விடயம் அல்ல மூளையை யோசிப்பதற்காக மூளையை ஆக்டிவாக வைத்திருப்பதற்காக மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞான விருத்தி தான் இந்த மொழி அதை நீங்கள் புதிதாக இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே பெருமைப்பட வேண்டும் இந்த ஒரு மொழி மட்டுமல்ல உங்களால் பல மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் வயதாக வயதாக நீங்கள் அதிக மொழிகளை கற்றுக்கொண்டு இருந்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய மூளை எப்பொழுதும் ஆக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் உடல் ரீதியாக வயதானாலும் உளம் ரீதியாக எப்பொழுதும் இளமையாக இருப்பீர்கள் அதற்கு ஒரே ஒரு நல்ல வழி புதிய மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்க இப்பொழுது வாருங்கள் டாட்டிவ் என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம் டாட்டிவ் டாட்டிவ் இதில் பாருங்கள் இட்சிவ் இட்சிவ் என்று வருகின்றது அல்லவா அதை வைத்துக் கொண்டே இக்கு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் இருந்து உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அதன் அர்த்தத்தை புரிந்து வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களால் இலகுவாக அந்த மொழியை மனப்பாடம் செய்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த இலக்கணத்தை மனப்பாடம் செய்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படி மனப்பாடம் செய்து வைத்து விட்டீர்கள் என்றாலே போதும் உங்களால் வாழ்நாள் முழுவதும் அதை மறக்கவே முடியாது என்று வரும் பொழுது என்கின்ற சத்தம் அப்படி என்றால் என்ன புத்தகத்திற்கு உரை போடுங்கள் இங்கு பாருங்கள் புத்தகம் என்பது பெயர் சொல் இக்கு என்பது சேர்கின்றது அல்லவா அதைத்தான் இங்கு டாட்சி வந்து கூறுகின்றார்கள் கினிட்டிவ் என்றால் என்ன நான் சொன்னால் நீங்கள் சிரிப்பீர்கள் நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீர்கள் இந்த கெனிட்டிவ் என்பதை ஜெர்மன் மொழிக்காரர்கள் மறந்து விட்டார்கள் இந்த கெனிட்டிவை அவர்கள் பயன்படுத்துவதே கிடையாது இந்த கெனிட்டிவை பயன்படுத்தி பேசினால் அவர்களுக்கு புரியவே புரியாது எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது அல்லவா ஆம் ஆனால் அதுதான் உண்மை அவர்கள் எழுதும் போது மட்டும் இந்த கெனிட்டிவை பயன்படுத்துகின்றார்கள் மற்றும்படி பேசும் பொழுது இதை கூடுதலாக மறந்து விட்டார்கள் அதற்கு அவர்கள் கூறுகின்ற விடயம் கெனிட்டிவை டாட்டிவ் கொன்றுவிட்டது என்று கூறுகின்றார்கள் டாட்டிவை பயன்படுத்தி கெனிட்டிவை அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் டாட்டிவை தான் அவர்கள் முக்கியமாக பயன்படுத்துகின்றார்கள் இருந்தாலும் நாம் இந்த கெனிட்டிவ் என்றால் என்ன என்பதை கண்டிப்பாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் பாட பேசாவிட்டாலும் நாம் பேச வேண்டும் ஒரு புதிய மொழியை முழுமையாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கெனிட்டிவை உங்களுக்கு வழங்கப்படுத்துகின்றேன் உடைய என்பதுதான் கெனிச்சியுடைய அர்த்தம் அப்படி என்றால் என்ன அப்பா உடைய கார் அம்மா உடைய வீடு இது அனைத்தையும் பாருங்கள் உடைய என்பது ஒன்று வந்து சேர்கின்றது அல்லவா பெயர்ச்சலோடு உடையது என்கின்ற ஒன்று வந்து சேர்கின்றது இதைத்தான் கெனிட்டி என்று கூறுகின்றார்கள் பாருங்கள் இப்பொழுது இவை அனைத்தையும் ஒரு அட்டவணையில் பார்ப்போம் அட்டவணையில் பெயர் சொற்களை வைத்து விளக்கமாக பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்வது இலகுவாக இருக்கும் முதலாவதாக டே டே என்பதன் அனைத்து நொமினேட்டிவ் என்றால் டே அதற்கான அக்குசெட்டி டாட்டி கெனிட்டிவ் என்கின்ற அனைத்தையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் டே அதன் அக்குசெட்டி டென் அதன் டாட்டி டெம் அதன் கெனிட்டிவ் டெஸ் இதன் அர்த்தம் என்ன டே ஃபார்டர் என்றால் 
nominative அவர் சாதாரணம் ஒரு அவர் ஃபாதர் அவர் அப்பா அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளுங்க அக்குசேட்டிவ் வரும் பொழுது பென் ஃபாட்டர் அப்பாவை அப்பாவை ஐ வந்து சேர்கின்றது அல்லவா அதே போன்று இங்கு டே என்பது டென் ஆக மாறுகின்றது இப்பொழுது டாட்டி டாட்டி என்றால் என்ன இக்கு அப்பாவிக்கு அப்படி என்றால் டெம் ஃபாட்டர் டெம் ஃபாட்டர் அப்பாவிக்கு அதை கொண்டு சென்று கொடுத்து விட்டுவா அப்பாவிக்கு ஏதாவது பேர்வை அப்பாவிக்கு விளையாடுவதற்கு நேரம் இருக்கின்றதா இப்படி இக்கு சேரும் பொழுது எல்லாம் டே என்பது டெம் என்று மாறுகின்றது டெஸ் ஃபாட்டர் டெஸ் ஃபாட்டர் என்றால் அப்பா உடைய மணிக்கூடு அப்பா உடைய வேலை அப்பா உடைய வீடு இப்படி அப்பா உடைய என்பது வருகின்ற இடத்தில் எல்லாம் டே ஃபாட்டர் என்பது டெஸ் ஃபாட்டர் என்று மாறுகின்றது இங்கு தமிழில் அப்பா உடைய என்கின்ற உடைய என்கின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து சேர்வதை போன்று இங்கு டே என்பது டெஸ் என்று மாறுகின்றது இதுதான் இலக்கணம் அடுத்ததாக தீயை பார்க்க இருக்கின்றோம் தீ என்றால் என்ன பெண்பால் பெண்பால் என்று சாதாரணமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு இலகுவாக தெரியக்கூடிய பெண்பால் அம்மாவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே அம்மாவை வைத்துக் கொண்டு இந்த அட்டவணையை நிரப்ப போகின்றேன் தி நோமினேட்டிவ் தி மூட்டர் அடுத்ததாக என்ன அக்குசேட்டிவ் அக்குசேட்டிவும் தி தி என்றே இருக்கின்றது தி மூட்டர் அடுத்ததாக என்ன டாட்டிவ் தி மூட்டர் அங்கு டே மூட்டராக மாறுகின்றார் தி மூட்டர் அக்குசேட்டிவ் தி மூட்டர் அம்மா அம்மாவை என்று இருந்தது அடுத்ததாக அம்மா அம்மாவி கு என்று மாறும் பொழுது கு என்று மாறும் பொழுது தி மூட்டர் டே மூட்டர் என்று மாறப்படுகின்றது இவ்வாறு டே மூட்டர் என்று வரும் பொழுது அம்மாவி கு என்று வருகின்றது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அம்மாவி கு என்று வருகின்றது இலகுவாக இருக்கின்றது பெரிய வடிவம் அல்ல தமிழில் இக்கு என்பது வந்து சேர்கின்றது இங்கு தி என்பது டே என்று மாறுகின்றது அவ்வளவுதான் வேறு ஒன்றும் பெரிதாக இல்லை அடுத்ததாக கெனிட்டிவ் கெனிட்டிவ் என்பது எவ்வாறு தி மூட்டர் அம்மா உடைய வீடு அம்மா உடைய தோழி அம்மா உடைய சாரி இங்கு உடைய என்று இருக்கின்றது வருகின்ற அனைத்து இடங்களிலும் தி மூட்டர் மீண்டும் டே மூட்டராக மாறுகின்றது டே மூட்டர் என்று கூறினால் அம்மா உடைய என்று வரும் இவ்வளவுதான் விடைய இப்பொழுது மூன்றாவதாக இருக்கின்ற அகிர்தினியை பார்க்க இருக்கின்றோம் தஸ் தஸ் என்றால் என்ன அகிர்தினை உதாரணத்துக்கு ஹவுஸ் வீடை எடுத்துக் கொள்வோம் தஸ் ஹவுஸ் என்று எடுத்துக் கொள்வோம் அது வீடு அந்த வீட்டை வீட்டை என்று கூறும் பொழுது எவ்வாறு கூறுவோம் ஐ சேர்கின்றது தமிழ் அதே போன்று ஜெர்மன் மொழியில் தஸ் ஹவுஸ் தஸ் ஹவுஸ் ஆகவே வருகின்றது பெண்பால் எவ்வாறு மாறாமல் இருக்கின்றதோ அதே போன்று இந்த அகிர்தினையும் மாறாமல் இருக்கின்றது அடுத்ததாக டாட்டி வீட்டிற்கு பெயிண்ட் அடிப்போம் வீட்டிற்கு ஆக்களை கூட்டிக் கொண்டு வருவோம் என்று இக்கு சேர்வதை போன்று இங்கு தஸ் ஹவுஸ் டெம் ஹவுஸ் என்று மாறுகின்றது வீட்டிற்கு என்று வரும் பொழுது டெம் ஹவுஸ் என்று மாறுகின்றது அடுத்ததாக கெனிட்டி கெனிட்டி எவ்வாறு அமைந்திருக்கும் உடைய என்று வருகின்றது வீட்டுடைய கதவு வீட்டுடைய ஜன என்று கூறுவதை போன்று இங்கு உடைய என்கின்ற வரும் பொழுது தஸ் ஹவுஸ் என்பது டெஸ் ஹவுஸ் என்று மாறுகின்றது இது எவ்வாறு டே என்பது எவ்வாறு மாறியதோ அதே போன்று இங்கும் மாறுகின்றது இவ்வளவுதான் இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வடிவம் மூன்றாவது நான்காவதாக இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான வடிவம் புலுரால் அதாவது பன்மை சொற்களை எவ்வாறு பார்ப்பது என்பதையும் இந்த அட்டவணையில் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்துவிட்டு இந்த வீடியோவை முடித்துக் கொள்வோம் தி என்பதுதான் புலுரால் அதாவது பன்மை சொற்களை எப்பொழுதுமே தி என்றுதான் கூறுவோம் தஸ் ஹவுஸ் என்று வரும் பொழுது இந்த புலுரல் என்பது எப்பொழுதும் தி என்றே வரும் ஏனென்றால் தஸ் ஹவுஸ் என்பது ஒரு வீடு இங்கு பல வீடுகள் இருக்கின்றது என்று கூறும் பொழுது தி ஹோய்சர் என்று மாறுகின்றது இந்த தி என்பது வருவது மட்டுமல்லாமல் தியோடு சேர்ந்து பேர்ச்சொல்லிலும் ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு எஸ் என்பது கூடும் அல்லது என் என்பது கூடும் அல்லது இ என் என்பது கூடி இது இவ்வாறு கூடுவதன் மூலமாக இந்த பேர்ச்சொல்லும் விரிவடைகின்றது அதனால் அது ஒரு பன்மை சொல் என்பதை இந்த பேர்ச்சொல்லும் இந்த முன்பால் இருக்கின்ற நொமினேட்டிவ் என்பது தி என்று மாறுவதன் மூலமாகவும் அது ஒரு பன்மை சொல் என்பதை இந்த ஜெர்மன் மொழியில் உணர்த்துகின்றார்கள் இந்த பன்மை சொல் எவ்வாறு அக்குசெட்டிவ் டாட்டிவ் 
கெனிட்டிவோடு மாறுகின்றது என்று இன்றைய தினம் பார் இறுதியாக பார்ப்போம் இந்த பன்மை சொல்லும் அக்குசிட்டிவ் என்று எடுக்கும் பொழுது தி என்பது தீயாகத்தான் வருகின்றது எவ்வாறு தி ஹோய்சர் என்று கூறுகின்றார்கள் அந்த வீடுகளை நான் வாங்கி விட்டேன் என்று கூறும் பொழுது ஐ என்று வருகின்றது தி ஹோய்சர் என்பது அந்த வீடுகள் அதை அந்த வீடுகளை என்று கூறும் பொழுது தி ஹோய்சர் என்றே கூறுகின்றார்கள் தி ஹோய்சர் என்பதை அந்த வீடுகளாகவும் மாறுகின்றது அதே போன்று டாட்டிவ் என்றால் இக்கு அந்த வீடுகளுக்கு பெயிண்ட் அடியுங்கள் என்று கூறுவதை நாம் எவ்வாறு கூறுவோம் தி ஹோய்சர் என்பது டென் ஹோய்சர் என்று மாறுகின்றது டென் ஹோய்சர் என்பது அந்த வீடுகளுக்கு பெயிண்ட் அடியுங்கள் என்பதற்கான இக்கு சேர்வதை போன்று இங்கு தி என்பது டென் என்று மாறுகின்றது இறுதியாக கெனிட்டிவ் இந்த கெனிட்டிவும் டி என்பது டியாகத்தான் இருக்கின்றது அந்த வீடுகளுடைய உரிமையாளர் யார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்க போகின்றீர்கள் என்றால் தி ஹோய்சர் என்றுதான் நீங்கள் பாவிக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த இலக்கணத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை இன்றைய தினம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இதை எழுதி வைத்து மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் எழுதியதை வாசியுங்கள் அதற்கு பின்பாக மீண்டும் இந்த காணொலியை பாருங்கள் மீண்டும் காணொலியை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் எழுதியது சரியா என்று ஒரு முறை சரி பாருங்கள் அதன் மூலமாக இந்த ஜெர்மன் மொழியை இலகுவாக வேகமாக உங்களால் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு அழகான வீடியோவில் உங்களுடன் சந்திக்கின்றேன் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சிவபினோபன் நன்றி வணக்கம்